மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் விக்ரம் அந்த லெட்டரை எடுத்து படிச்சுட்டாரா என்ன மாதிரி மனநிலையில இருக்கார் இப்போ நம்மள புரிஞ்சுக்கு வரா லெட்டரை காணும் இந்த நேரத்தில் யார விக்ரமுக்கு டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தது எனக்கு <laughs> 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 நீ செஞ்ச உதவிக்கு உனக்கு ஏதாவது மரியாதை பண்ணணும்ல சின்னதா அழகா உனக்கு ஒரு கிஃப்ட் குடுக்கலான்னு நினைச்சேன் என்ன நீ என்ன சொல்றேன் நீ என்ன கேக்குற நான் உனக்கு கிஃப்ட் பண்றது பிடிக்கலையா ஐயோ என்னங்க எந்த பொண்டாட்டி தான் புருஷன் கிஃப்ட் கொடுத்தா வேண்டான்னு சொல்ல போறா நான் கேட்டதும் ஒரு காரணமா தாங்க யார் இங்க டீ கொட்டினது முதாத்ததா டீய கொண்டு வந்து ஃபுல்லா எம்எல் எல்லாம் கொட்டி இப்பதான் வாஷ் பண்ணிட்டு வரேன் ஏ ஓஹோ அப்ப இது அமுதா சித்தியோட வேலையா நாம விக்ரம் ரூம்ல லெட்டர் வச்சதை பார்த்துட்டு டீ குடுக்கிற மாதிரி வந்து அதை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க என்ன அப்படி யோசனை கிஃப்ட் வேணுமா வேணாமா ஆ கிஃப்ட் வேணும் தாங்க ஆனா ஏற்கனவே ஒரு விலை மதிக்க முடியாத கிஃப்ட நீங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க அத நீங்க பாக்கணும் தான் உங்க பார்வையில படுற மாதிரி நான் இங்க எடுத்து வச்சேன் இப்ப அது இங்க இல்ல நீங்களும் அத பார்த்த மாதிரியே தெரியலையே ஆமா ஒரு இங்க இருந்தது நான் எடுத்து பாக்குறதுக்குள்ள அமுதா டீ எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க ஏ எங்க அது என்ன காணும் யாரோ அத எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு அது ரொம்ப பிரெஷியஸ் ஆனதுங்க அது எனக்கு வேணும் உங்க ஞாபகமா அது எப்பவுமே என்கிட்ட இருக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் அப்படி ரூம்குள்ள இனியாம்பு விக்ரமும் இன்னதான் பேசிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அந்த கிஃப்ட நீங்க வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே எனக்கு பெரிய கிஃப்டுங்க பிளீஸ் பிளீஸ் விக்ரம் அதை வாங்கி கொடுங்க இங்க யாரு வந்து எடுத்துருக்க போறாங்க எல்லாம் நம்ம வீட்டு ஆளுங்களா தான் இருக்கும் வா வாங்கி தர வா அப்பா அப்பா எதுக்கு இவன் இப்படி கத்துறான் ஒரு வேலை நம்ம லெட்டர் எடுத்தது தெரிஞ்சு போச்சு என்னப்பா ஆப்ப வாங்க வெறுப்பேத்து <laughs> 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 கிஃப்ட் கொடுக்கலாம்ல நீ நீயா கிட்ட கேட்டேன் அதுக்காக என்ன சொன்னான்னா நானு இதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு ஒரு ரொம்ப பிரெஷியஸ் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கேனா அதை நான் இப்போ பார்க்கணும்னு சொல்கிறா ஆனால் அது இப்போ காணும் யாரோ எடுத்துக்கிட்டாங்க எனக்கு அந்த கிஃப்டை இப்போ திரும்ப வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு இனியா கேட்குறா அது கிடைச்சா போதுங்கிறா நானும் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டேன் 
அது யாரு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல அவங்க சத்தம் இல்லாம கொண்டு கொடுத்துட்டா நல்லது இல்ல அவ உங்ககிட்ட போய் சொல்றா எனக்கு தெரிஞ்சு நீ எதுவும் அவளுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்த மாதிரி தெரியல அவ வேணும்னே உன்ன குழப்புறா அவ பேச்செல்லாம் கேட்காத நீ அப்பா சொல்றத கேளு நான் யாரு பேச்ச கேட்கணும் கேட்க கூடாதுன்னு நான் முடிவு பண்ணிக்கவா இங்க பாருங்க விக்ரம் கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கான் நீங்க குட்டைய குழப்பி அதுல மீன் பிடிக்க முடியாது நீ கொஞ்சம் ஓவரா தான் பேசிட்டு இருக்க மொத்தமா வாங்க போற பாத்துக்க அப்ப நான் கேட்டதுக்கான பதில் சொல்லலையே யார் அந்த கிப்டை எடுத்தது டே அவ ஏதோ உங்ககிட்ட சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காடா மாமா நான் ஏன் போய் சொல்ல போறேன் சொல்லுங்க அந்த பரிசு எனக்கு பொக்கிஷம் மாதிரி அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டா நான் சும்மா விட்டுருவேனா யார்ட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்க நானா எடுத்தேன் அத நான் எடுக்கல எடுக்கவும் மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி வேலைலாம் இந்த வீட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரே கேண்டிடேட்டு அவங்களுக்கு ஒன்னிலிருந்து பத்து வரைக்கும் எண்ணி டைம் தரேன் அவங்களா ஒத்துக்கணும் இல்லன்னா ஒன்னு ரெண்டு தேய் விக்ரம் என்னப்பா இதெல்லாம் யார சந்தேகப்பட்டு நீ கன் எல்லாம் எடுக்கிற அப்பா எடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறியா இல்ல உன் அத்தை அப்படி செஞ்சிருப்பான்னு நினைக்கிறியா மூணு நாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க இல்ல ஒன்பது <laughs> 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 எனக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல எனக்கு <laughs> 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 ஏய் என்னப்பா இதெல்லாம் ஓய்யோ என்ன பண்ணீங்க என்ன போய் இப்படி நினைச்சிட்டீங்க இது ஆளை கொளுத்துறதுக்கு இல்ல சில பொருட்களை கொளுத்தணும் அதுவும் குறிப்பிட்டு உங்க ரூம்ல இருக்கிற பொருட்களை கொளுத்தணும் கிஃப்ட் தானா வெளியே வரும் 
எதிர்பார்க்காம நிக்கிறதுக்கு உங்க பேர்ல போட்டிருக்கிற டெபாசிட் பணம் பாண்டு பத்திரம் அதோட ஊர்ல இருக்கிற நிலத்துடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் போட்டு கொளுத்த போறேன் டேய் என்ன காரியடா பண்ண போற அவ சொல்றத நம்பி இதெல்லாம் போட்டு கொளுத்த போறேன்னு சொல்ற இதெல்லாம் நல்ல வாப்பா இருக்கு டேய் இதெல்லாம் எனக்கு அப்புறம் வேற யாருக்குடா உனக்கு உன் தம்பி உன் தங்கச்சிக்கு தானே அப்படியா ஆ ஆமாப்பா いや ஐஸ்க்கு அப்புறம் இதெல்லாம் உங்க மூணு பேருக்கு தானே அப்ப எப்படி இதெல்லாம் எங்களுக்கு தானே வந்து சேர போகுது அப்ப அத வெச்சு நான் என்ன வேணால பண்ணலாம்ல உழைச்சிச்சு வாங்க <laughs> 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 விக்ரம் ஒரு கோபத்துக்கு அண்ணனே கொளுத்தலாம் கொடுத்துருவானே சத்தத்தையே காணும் இன்னும் நடக்குதுன்னு தெரியலையே ஏன்பா இப்படி கீழ்த்தரமா நடத்துக்கிறீங்க நீங்க தப்பு செய்யறது மட்டும் இல்லாம என்னையும் தப்பு செய்ய வச்சு ஒரு தப்பானவனா காட்டுறீங்க அப்படி என்ன உங்களுக்கு இனியா மேல வெறுப்பு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி அவளை என்கிட்ட வரவிடாம பண்றதுல உங்களுக்கு அப்படி என்ன கிடைக்குது அசிங்கமா இருக்குப்பா வழக்கமா இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் மாமியாருங்க தான் செய்வாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுவும் பையன் மேல இருக்கிற ஒரு பொசிசிவ்னஸ்ல தான் பண்ணுவாங்க ஒரு அப்பாவா இருந்துகிட்டு நீங்க இப்படி பண்றதெல்லாம் கேட்டா ஆம்பள சிங்கம்னு மாறு தட்டிக்கிறீங்க இப்படி நடந்துக்கிறதுக்கு அசிங்கமா இல்ல அப்ப நான் உங்களை என்னமோ நினைச்சேன் ஆனா நீங்க போங்கப்பா கிடைச்சிருச்சு கிடைச்சிருச்சு விக்ரம் இது நீ கொடுத்த கிஃப்ட் என்ன இனியா சொன்னா அதை எதுக்கு ஹால்ல வச்சு படிக்கணும் நீ ரூம் கெடுத்துட்டு போ எதுவா இருந்தாலும் ரூம்ல வச்சு பேசுங்க போப்பா போ 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 போப்பா போ அப்பா இப்படி பண்ணதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் 
இங்க பாருங்க எனக்கு இந்த வீட்டுல யாரு என்ன எப்படி நினைக்கிறாங்க எப்படி நடத்துறாங்கிறதுல முக்கியம் இல்லைங்க நீங்க என்ன எப்படி நினைக்கிறீங்க உங்க மனசுல நான் எப்படி இருக்கேங்கிறது தான் முக்கியம் இப்போ நீங்க என்ன உங்க மனசுல எந்த அளவுக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே புரியுது மாமா செய்யறதெல்லாம் நான் பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டேன் அதுக்காக நீங்க மன்னிப்பெல்லாம் கேட்க வேண்டாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பிரஷியஸான கிஃப்ட் தான் உங்க கைப்பட அதுவும் நம்ம ஹனிமூன் போகும்போது இத படிச்சு காட்டுறேன்னு அது வரைக்கும் இத பிரிச்சு படிக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னீங்க அந்த வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு இது வரைக்கும் நான் பிரிச்சு படிச்சதே இல்ல தெரியுமா ஏன்னா நான் அந்த அளவுக்கு உங்களோட உணர்வை மதிக்கிறேங்க இத நீங்க படிக்கணும் நினைவு வந்ததுக்கு அப்புறமா இருந்தாலும் சரி அது வரைக்கும் நான் காத்துட்டு இருப்பேன் ஆமா இப்ப எதுக்கு இத வெளியே எடுத்து அவங்க கண்ணல இந்த லெட்டர் நீங்க பாக்கணும் இத பார்த்தாவது உங்களுக்கு பழைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஏதாவது ஞாபகம் வராதான்னு ஒரு சின்ன ஆசை அதாங்க நீங்க பாக்குற மாதிரி இதை இங்க வச்சேன் ஆனா அதை எடுத்துட்டு போய் இப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இதை நீ நேரடியாவே என்கிட்ட கொடுத்துருக்கலாமே இல்லைங்க அது நீங்க ஏதாவது என்ன தப்பா நினைச்சிருவீங்களோன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா இருந்தது இனி எப்ப நீ கோயில்ல வச்சு தாலி மேல சத்தியம் பண்ணி ஓம் பக்க நியாயத்தை சொன்னியோ அப்பவே நான் உன்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனி உன்ன பத்தி யாரு என்ன சொன்னாலும் கண்ணை மூடிட்டு நம்ப கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்ப என்ன இதை நான் படிக்கணும் அது மூலமா எனக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வருதான்னு நீ பாக்கணும் இவ்வளவுதானே உம் இப்பவே படிக்கிறேன் இதுக்காக நீ எது காத்திருக்கணும் இல்ல விக்ரம் வேண்டாம் அவசரப்பட வேண்டாம் நான் அவசரப்படல இதுக்கு முன்னாடி தான் நான் அவசரப்பட்டு தப்பு தப்பா உன்ன பத்தி நினைச்சிட்டேன் இனி அது நடக்காது ஹாய் இனியா என்னடா ஹாய்னு லெட்டர் ஆரம்பிக்கிறான் என் பாக்குறியா அன்புள்ள டாலிங் ஸ்வீட்டின் எல்லாம் எனக்கு எழுதி பழக்கம் இல்ல உனக்கே தெரியும் காக்கி சட்டக்காரன் தான் காதல்னா கிலோ எவ்வளோன்னு கேட்குற ரஃப் அண்ட் டஃபான ஆள் எனக்கு காதல் அன்பு ரொமான்ஸ்லாம் சுட்டு போட்டாலும் வராதுன்னு நான் மட்டும் இல்லை என்னை சுற்றி உள்ளவங்கெல்லாம் நினச்சிட்ருக்கேன் ஆனால் எங்கள் நினப்பெல்லாம் நீ பொய்யாக்கிட்ட எனக்குள்ள இருந்த ஆணவம் அகம்பாவம் திமிர் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்கிட்ட அதுவும் நீ என் மனைவியா என் வாழ்க்கைக்குள்ள வந்த பின்னாடித்தான் வாழ்க்கைனா என்னன்னு எனக்கு புரியுது புரிய வச்சது நீதான் இதுல இருக்கிறதெல்லாம் என் அடிமனசுல உள்ள வார்த்தைகள் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் சொல்லணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனா அதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல இப்போ நம்ம ஹனிமூன்ல நம்ம வாழ்க்கைய தொடங்க போறதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட மனசு விட்டு சொல்லணும்னு நினைச்சுதான் இத லெட்டரா எழுதுன எதுக்கு லெட்டர்னு நீ கேட்கலாம் ஏன் கஷ்டம் எனக்கு ஒருவேளை உன் கண்ணை பார்த்து இதெல்லாம் சொல்ல முடியலன்னா 
சைலண்டா லெட்டரை கையில கொடுத்து உன்னையே படிக்க சொல்லிடலாம் பாரு இன்னும் படிங்க எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு அப்படியா சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க